ये अब हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप डेटा टाइप मतलब पाइथन फंडामेंटल पाइथन फंडामेंटल जो कि ये लेटर्स डिजिट्स स्पेशल सिंबल हर क्लास में इलेवेंथ में ट्वेल्थ में पाइथन में कहीं पर भी आप यूज करोगे इसको आपको यूज करना पड़ेगा मतलब सीधा बोल दिया जाएगा लेटर्स फिर लेटर्स के बारे में आपको नहीं समझाया जाएगा कि लेटर्स क्या है इसलिए एक एक जो इसके वर्ड्स हैं वो आप समझते जाओ ये थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में बताया हूँ कि करेक्टर सेट है करेक्टर सेट किस किस तरीके के हो सकते हैं लेटर्स हो सकते हैं डिजिट्स हो सकता है स्पेशल सिंबल्स हो सकता है वाइट स्पेसिस हो सकता है अदर करेक्टर हो सकता है इस तरीके से टोकन्स टोकन्स क्या होता है वो इस इस तरीके से हो सकते हैं टेबल फॉर्मेट में है इसको एक एक करके सारे टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे जैसे क्या है टर्मिनोलॉजी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है आई कहीं पर यूज कर रहा है तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में यूज कर रहे हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये हो गया आपका और प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्राम मतलब हो गया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्नस द प्रोसेसिंग जो कि प्रोसेसिंग के लिए तैयार है जो प्रोसेस कुछ करता हो जैसे कि अगर मैंने दो सम का अगर दो चीज़ों का सम के लिए बनाया कि टू प्लस थ्री का कोई प्रोग्राम बनाया तो वो प्रोग्राम बना हुआ है कुछ प्रोसेस करके वो फाइव लाएगा तो ये वाला लेक्चर मैं जानबूझ के थोड़ा सा स्लो बताऊंगा ताकि ये पूरे चीज़ क्लियर हो एक घंटा आप देख लोगे तो कम से कम ये हो जाएगा कि क्लियर हो जाएगा कोई भी चीज़ आपका मिस नहीं होगी डेटा टाइप बहुत ज़रूरी चीज़ है इस कारण से अब करेक्टर सेट जो हम लोगों ने ऊपर टेबल पढ़े हैं लास्ट में जाकर हम वो टेबल को पूरा के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे लेकिन उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वर्ड्स को पहले मैं समझा दूं जैसे आ जाते हैं करेक्टर सेट्स करेक्टर सेट आपका हो गया तो करेक्टर सेट क्या है करेक्टर मतलब कुछ ए बी सी डी से रिलेटेड होगा नाम से ही पता चल रहा है या तो वन टू थ्री से कुछ रिलेट होगा या आपका किसी चीज से करेक्टर से रिलेटेड होगा तो अ सेट ऑफ वैलिड करेक्टर मतलब वैलिड करेक्टर हो उसका सेट That language can recognize मतलब जो कि language recognize कर पाता होगा जैसे कि क्या है कि पाइथन में क्या है कि प्लस रिकॉगनाइज कर पाता है हाँ माइनस कर पाता है ए कर पाता है बी कर पाता है तो वो तो आपका करेक्टर हो गया लेकिन सपोज करिए कि कुछ ऐसे ऐसे करके आपने कुछ बना दिए ये पाइथन नहीं जान पाएगा क्योंकि आपने अपने मन से बना दिए हैं कुछ तो ये करेक्टर आपका नहीं कहलाएगा इसमें सेट ऑफ वैलिड करेक्टर नहीं कहलाएगा तो इसलिए हो गया करेक्टर सेट इस किसके अंडर में क्या क्या आता जाता है वो मैं आपको बाद में बताते जाऊंगा तो करेक्टर सेट इस करेक्टर सेट में तो वैसे आ जाएगा आपका लेटर लेटर से आपको समझ में आ रहा होगा कैपिटल ए से कैपिटल जेड स्मॉल ए से स्मॉल जेड डिजिट्स क्या हो जाएगा डिजिट्स हो जाएगा जीरो टू नाइन इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं होती जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन स्पेशल सिम्बल्स क्या हो जाते हैं स्पेशल सिम्बल्स जो भी आपके हो जाएगा ए टू जेड जीरो टू नाइन के बाद जो कि आपके कंप्यूटर में लिखा हुआ होता है फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइजन और ये इसका साइन मॉडुलस साइन होता है जो परसेंट साइन होता है इसका मतलब क्या होता है वो भी आगे इसी लेक्चर में आ जाएगा डॉलर साइन हैश हैश भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा एट द रेट और ये अंडर स्कोर और एक्सक्लेमेटरी साइन ये सब आपका स्पेशल सिम्बल्स में आ जाता है अब आ जाता है वाइट स्पेसिस वाइट स्पेसिस क्या होता है वाइट स्पेसिस स्पेस से ही पता चल रहा है कि स्पेस होगा स्पेस होगा मतलब ब्लैंक होगा ब्लैंक होगा मतलब एक बार ब्लैंक हो एक बार ब्लैंक हो या पांच बार ब्लैंक हो या छह बार ब्लैंक हो वो आपका स्पेस कहला जाएगा और कुछ टैब क्या होता है इसी में ब्लैंक जो आपका वाइट स्पेसिस में आ जाएगा ब्लैंक आ गया और टैब आ गया टैब से मतलब क्या हो गया कि जब आप टैब दबाते हैं तो पाँच वो आपका चार पाँच छ या जो भी आपका स्पेस हुआ वो आपका टैब कहला जाता है रिटर्न रिटर्न मतलब क्या होता है एंटर एंटर मारना मतलब वो भी आपका वाइट स्पेस है मतलब उसके बाद आपको खाली जगह छूट रही है फॉर्म फीड मतलब पेज ब्रेकिंग होता है आप एक पेज में लिख रहे हैं कुछ चीज़ उस चीज़ को पेज को वहीं पर ब्रेक करना है तो वो आपका फॉर्म फीड हो गया अदर करेक्टर्स अदर करेक्टर्स में क्या आ जाएगा एस की करेक्टर मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या यूनिकोड करेक्टर मतलब ए को आप कुछ और भी लिख सकते हैं एस की कोड में ए को फॉर एग्जांपल 65 से चालू होता है वैसे एस की करेक्टर में मतलब कि कोई भी चीज मशीन मशीन जो आपका है वो नंबर को समझता है तो वो जीरो वन टू थ्री पहली बात तो मशीन जो होता है वो जीरो वन को समझता है कि बिट्स में काम होते हैं बिट्स के बाद भी कभी कभी आस्की में भी काम होते हैं आस्की मतलब फुल फॉर्म हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 
अब ये के कैपिटल ए को कुछ और लिखते होंगे आस्की कोड में 65 लिखते होंगे या स्मॉल ए को कुछ और लिखते होंगे तो वो नंबर्स को समझता है स्ट्रिंग को समझते है या नंबर को समझे जो मशीन होती है मैं अभी मशीन की बात कर रहा हूँ पाइथन लैंग्वेज ए को समझता है तो इसी तरीके से ये वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए कि अदर करेक्टर्स और कौन से होते हैं वाइट स्पेसिस क्या होता है इस तरीके से हम लोग टेबल को बाद में पढ़ेंगे इनके करेक्ट इनके मतलब आप समझते जाइए इसके बाद हम पढ़ रहे हैं टोकन्स टोकन्स क्या होता है टोकन्स में आप ये समझ लो कि बायो में जिस तरीके से आप जानते हो सेल होता है सेल क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ठीक है केमिस्ट्री में क्या होता है एटम होता है एटम क्या होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल इनडिविजिबल यूनिट होता है कि जो कि आपके नहीं टूट सकता है इसी तरीके से कंप्यूटर में भी आप समझ लो टोकन होता है ठीक है ना टोकन को आप ये बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो आपका सेपरेटली काम करता है वो किस तरीके से होता है वो देख लेंगे टोकन्स को ही वॉट इज टोकन आ सकता है टोकन है या नहीं है वो आ सकता है या लेक्सिकल यूनिट बोल देंगे तो भी सेम चीज है या लेक्सिकल एलिमेंट बोल देंगे तो भी सेम चीज है मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट मतलब जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि बायो में सेल हो गया केमिस्ट्री में एटम हो गया इस तरीके से कंप्यूटर में टोकन हो गया अब कीवर्ड्स आ जाते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं कीवर्ड्स नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ वर्ड्स होगा वर्ड्स होगा मतलब की मतलब की चाबी वर्ड्स मतलब कुछ ऐसी चीज चाबी या ऐसा वर्ड या ऐसा वर्ड जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग हो मतलब पाइथन में कुछ स्पेशल काम करता हो स्पेशल काम करता हो मतलब कि उसका कुछ अलग ही मतलब रखा गया होगा फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में डिक्शनरी आपने एलिफेंट बोला एलिफेंट बोला तो हाथी को आपने रिकॉग्नाइज किया मतलब पहले से जो वर्ड रखे गए हैं पहले से जो डिक्शनरी में इंग्लिश की डिक्शनरी में रखे गए हैं वो आपका की समझ लो जो कंप्यूटर जो पाइथन की डिक्शनरी में पहले से रखे गए हैं वर्ड वो की हो गए यहाँ पर तो एग्जाम्पल क्या है कि फॉर फॉर है तो ये पहले से वर्ड रखा हुआ है एंड पहले से वर्ड रखा हुआ है इसके मतलब क्या है इसके सब के मतलब एक एक करके आएंगे चैप्टर्स में ब्रेक ब्रेक का क्या है पहले से कुछ ना कुछ मतलब होगा ब्रेक मतलब कुछ कहीं से ब्रेक हो रहा होगा क्या हुआ है क्लास कंटिन्यू एल एफ एल्स फाइनली एफ मैं सब वर्ड्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स आएंगे बाद में तो ये बस एक बार अभी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये वर्ड्स होते हैं नहीं समझ में आए तो तुरंत यहीं पर अभी पूछ लेना कि नहीं समझ में आ रहा है इफ नॉट और रिटर्न ट्राई वाइल अब ये देखो यहाँ तक मैं रुक जाता हूँ वाइल तक रुक जाता हूँ मतलब क्यों क्योंकि तो ये सब स्टार्ट हो रहा है स्मॉल लेटर से याद रखना स्मॉल लेटर से पाइथन जो लैंग्वेज है स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग ट्रीट करता है मतलब अगर F O R फॉर स्मॉल लेटर है और कैपिटल है कैपिटल F O R मतलब इस तरीके से अगर मैं लिख दू कैपिटल F O R तो ये डिफरेंट है डिफरेंट है मतलब इसका अलग मतलब होगा और F O R ये चीज है जो कि कीवर्ड उसमें पाइथन में बोला गया है उसका अलग मतलब होगा मतलब कीवर्ड्स जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में स्मॉल लेटर में चालू किया गया है पाइथन में लेकिन ये ट्रू एंड फॉल्स ये एक्सेप्शनल है या तो अधिकतर अधिकतर में कीवर्ड्स इसके अलावा भी और कई कीवर्ड्स हैं इतने के कारण ही पाइथन नहीं बना हुआ है और भी कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स हैं तो मतलब ये हो गया कि अधिकतर कीवर्ड्स जो हैं वो आपका स्मॉल लेटर से चालू होता है और पूरे का पूरे स्मॉल लेटर होता है याद रखना इसी चीज को हम केस सेंसिटिव बोलेंगे वो बाद में आएगा तो केस सेंसिटिव से अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ अगर नया वर्ड है आपके पास केस सेंसिटिव तो के सेंसिटिव भी मतलब ये होता है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अलग अलग होते हैं आप बचपन में भी पढ़े हो कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी उन सब में डिफरेंस तो यहाँ पर भी बस वही चीज पढ़ाया जा रहा है कि कैपिटल और स्मॉल में अंतर होता है बीच में हम लोग ने डिस्टर्ब कर दिया ठीक है कि इस तरीके से हर एक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को भी आप लिखोगे तो फुल स्टॉप होगा कॉमा कहीं लगता होगा कहीं कैपिटल लेटर से चालू होता होगा कहीं स्मॉल लेटर से चालू होता होगा कहीं स्पेस चालू होता है सेम यहाँ पाइथन में भी सेम चीज है और यहाँ ट्रू फॉल्स है ये भी आपका प्री डिफाइंड की है मतलब की वर्ड्स है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा उसके बाद आते हैं हम आइडेंटिफायर के पास आइडेंटिफायर क्या होता है नाम से देख लेना आइडेंटिफायर या इसको हम नेम भी बोलते हैं या इसको ये बोल सकते हो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम मतलब मैं इन चीज़ों में टाइम ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये अगर नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है 
फंडामेंटल किसी भी लैंग्वेज को आप करोगे सी सी प्लस प्लस जावा कोई भी लैंग्वेज करोगे तो ये आपको आना जरूरी है नाम आइडेंटिफायर नेम नेम देना है मतलब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम प्रोग्राम को बनाने के लिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अब वेरिएबल्स इसमें होते हैं ऑब्जेक्ट क्लासेस फंक्शन लिस्ट डिक्शनरीज एट्सेट्रा ये इस तरीके से ये नाम आप देते हैं अब नाम कुछ भी आप देते हैं जैसे किसी का भी नाम आप देंगे तो अगर हम लोगों में किसी का नाम हुआ कि आयुष हुआ किसी का सक्षम हुआ या कुछ भी नाम हुआ तो क्या होगा आपने नाम की इसका मतलब क्या है कि आयुष हमारी पहले से डिक्शनरी में रखा हुआ था नाम तो हमने आयुष रख दिया आयुष का कुछ मतलब था ठीक है वो आपने आ गया लेकिन अगर आप कुछ वैलिड नाम जो कि आप बनाना चाहते हैं अभी तो वो वैलिड नाम किस किस तरीके से पाइथन में बन सकते हैं अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप आयुष की स्पेलिंग ये देना चाहते हैं डबल ए वाई यू एस एच इस तरीके से अगर आप देना चाहते हैं या ये वन आयुष वन देना चाहते हैं तो क्या ये वैलिड है कि नहीं या आयुष डॉलर देंगे तो क्या ये वैलिड है कि नहीं उसके रूल्स बस बताए जाएंगे कि रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर को रखने के लिए रूल्स क्या हैं <coughs> तो आइडेंटिफायर रखने के लिए रूल्स अब ये बोल लेगा तो लेटर्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं डिजिट्स अब मैं बार बार ये लेटर्स और डिजिट नहीं बताऊंगा ये लेटर्स क्या होते हैं डिजिट्स क्या होते हैं क्योंकि वो एक बार ऊपर आ गया अब सब कुछ लिंक होता हुआ जाएगा लेटर्स और डिजिट में आपको अंतर पता होना चाहिए क्योंकि मैंने ऊपर अभी अभी पढ़ा दिया तो लेटर्स हो सकते हैं डिजिट्स हो सकते हैं सीधी सी बात है किसी को नाम रखने के लिए लेटर्स भी हो सकते हैं डिजिट भी हो सकते हैं मतलब आप रख सकते हैं आयुष वन रख सकते हैं ठीक है इसमें क्लैरिटी होगी कि आयुष वन रख सकते हैं फिर उसके बाद आप स्पेशल करेक्टर रख सकते हैं कि नहीं तो आप केवल अंडर स्कोर रख सकते हैं स्पेशल करेक्टर याद रखना अंडर स्कोर स्पेशल करेक्टर रख सकते हैं वो आपको लेटर की तरह अगर आपको ट्रीट होता है मतलब जैसे ए बी सी डी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो वो आपको अंडर स्कोर भी लेटर की तरह ट्रीट होता है लेकिन आप और नहीं रख सकते हैं फर्स्ट करेक्टर मस्ट भी लेटर अब लेटर होगा फर्स्ट करेक्टर फर्स्ट करेक्टर लेटर होगा तो मतलब लेटर अंडर स्कोर से चालू होता है तो अंडर स्कोर से भी चालू हो सकता है सीधी सी बात फर्स्ट करेक्टर मस्ट भी लेटर अब केस सेंसिटिव यही आ गया केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग होते हैं तो इसमें केस सेंसिटिव मतलब भी समझ में आ गया कि केस सेंसिटिव स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अलग अलग होते हैं मस्ट नॉट बी रिजर्व की वर्ड रिजर्व की वर्ड की मतलब उसमें की नहीं होने चाहिए जैसे कि की क्या था एक की अगर मैं बोलता हूँ इफ था अगर इफ था तो वो इफ हम लोग नहीं रख सकते हैं आइडेंटिफायर का नाम इफ हम नहीं रख सकते हैं जैसे इफ है इफ हम नहीं रख सकते हैं इफ के अलावा हम कुछ और रख सकते हैं जैसे एंड है तो एंड नहीं रख सकते हैं एंड वन रख सकते हैं एंड स्मॉल एंड है लेकिन मैं कैपिटल एंड रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ आइडेंटिफायर का नाम ये याद रखना अभी अगर ये टफ लग रहा हो तो यही बस पूरे के पूरे लास्ट चैप्टर तक यही सब आने हैं कैन नॉट कंटेन स्पेशल करेक्टर अदर देन अंडर स्कोर ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अंडर स्कोर के अलावा और कोई करेक्टर उसमें यूज नहीं होता है तो वैलिड वैलिड हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं कि वैलिड हम लोगों के आइडेंटिफायर क्या है जैसे मैंने लिखा हाय एच आई हाय तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है यस yes है क्योंकि तो आपके दोनों लेटर हैं स्मॉल एच स्मॉल आई हाँ हाय ये भी है एच वन कैपिटल आई ये भी है अंडर स्कोर हाय है अंडर स्कोर वन हाय है ये सब वैलिड आइडेंटिफायर है जो भी है इन्हीं को रूल्स को आप देख सकते हो ए बी सी आयुष आयुष वन आयुष अंडर स्कोर वन अंडर स्कोर वन आयुष सब कुछ आपका वैलिड है आइडेंटिफायर ये रूल्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ आइडेंटिफायर अब हम लोग आ जाते हैं लिटरल्स की तरफ हम टेबल के फॉर्मेट में जो स्टार्टिंग में देखे थे उस पर हम लोग बाद में आएंगे पहले वर्ड्स उन वर्ड्स को जान रहे हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है लिटरल्स क्या होता है तो अब लिटरल्स क्या होता है कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती होंगी कांस्टेंट वैल्यूज लिटरल्स है सीधी सी बात अब ये आपके लिए इतना हो गया लिटरल्स मतलब कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट मतलब एक जैसी वैल्यू एक जैसी मतलब चाहे वो वन हो टू हो ए बी सी डी हो ए हो एक नाम हो कुछ है तो स्ट्रिंग लिटरल जो होगा स्ट्रिंग लिटरल मतलब स्ट्रिंग से जुड़ा होता होगा स्ट्रिंग मतलब एक सीक्वेंस है सीक्वेंस मतलब वो ए हो सकता है ए बी सी हो सकता है करेक्टर हो सकता है और सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हो सकता है 
एनक्लोज इन कोर्ट्स मतलब स्ट्रिंग को हम लोग किस तरीके से कोर्ट्स में रखते हैं पाइथन में स्ट्रिंग लिखने का एक तरीका होता है जैसे कि मैं लिखूँ वन तो वन आपका स्ट्रिंग में अगर लिखना है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमन लगा दो वन लिख दो या डबल इन्वर्टेड कॉमन लगा दो वन लिख दो इसको आप एपोस्ट्रोफे भी बोलते हैं इसको आप सिंगल कोर्ट्स भी डबल कोर्ट्स भी बोलते हैं मतलब सिंगल या डबल और ट्रिपल कोर्स लगा दो तो भी आपका चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो भी आपका ये स्ट्रिंग डिफ्रेंसी कहलाएगा और नॉन ग्राफिक करेक्टर्स नॉन ग्राफिक करेक्टर्स एग्जांपल बैक स्पेस टैब एक्सेट्रा बाय यूजिंग बैक स्लैश बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश में कन्फ्यूजन होता है लोगों को बैक स्लैश मतलब ये हो जाएगा आपका बैक स्लैश ठीक है अगर ये आपकी तरफ से स्टार्ट हो रहा है तो ये बैक स्लैश हो गया ठीक है फॉरवर्ड आगे की तरफ ये गिर रहा है तो फॉरवर्ड स्लैश हो गया बस ये समझ लो इस तरीके से तो ये बैक स्लैश हो गया बैक स्लैश का भी काफ़ी यूज़ आने वाला है इसलिए मैं रुक के बता रहा हूँ अब ये नॉन ग्राफिक करेक्टर नॉन ग्राफिक करेक्टर मतलब ये है कि अगर आप ये ए नहीं कहलाएगा ये ये बैक स्लैश ए है तो इसका कुछ अलग मीनिंग होता है पाथन में हम लोग जैसे क्लास वन में टू में थ्री में हम लोग वन टू थ्री इस तरीके से नोमैरिक लिखना सीखते हैं या तो थोड़े से और दूसरे सब्जेक्ट में आ ए ए ओ ओ इस तरीके से या कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इस तरीके से लिखना सीखते हैं उसी तरीके से ये पाइथन की ए बी सी डी है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ए बी सी डी है क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं आता है ये बैक स्लैश ए अस की बैल के लिए होता है बैक स्लैश बी अस की बैक स्पेस के लिए होता है बैक स्पेस आप समझ रहे होंगे बैक स्पेस एफ फॉर्म फीड के लिए होता है फॉर्म फीड मैंने ऊपर आपको बताया है बैक स्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर के लिए है न्यू लाइन करेक्टर मतलब नेक्स्ट लाइन में आने के लिए है नेक्स्ट लाइन में आने का मतलब आपने एक लाइन लिखे और दूसरी लाइन में अगर आपको लिखना है तो आप स्लैश एन करना पड़ेगा प्रोग्राम में जैसे आउटपुट अगर आपको चार बार चार लाइन छोड़ के आउटपुट चाहिए तो चार बार इस तरीके से करना पड़ेगा बैक स्लैश एन करना पड़ेगा इसका अलग मतलब होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर में पाइथन में ये अलग मतलब होता है इस कारण से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं बैक स्लैश एन करेक्टर नेम नेम इन द यूनिकोड डेटाबेस यूनिकोड डेटाबेस मतलब जैसे आज की एक तरीके से लिखने का तरीका है और आपको बोलियाँ लिखने का तरीका है या तो एक करेक्टर लिखने का तरीका है तो यूनिकोड भी एक तरीका है लिखने का बैक स्लैश आर कैरिज रिटर्न रिटर्न मतलब एंटर के लिए है बैक स्लैश टी टी से आपको समझ में आ रहा होगा टैग के लिए और भी नॉन ग्राफिक करेक्टर्स हैं इतने ही नहीं है और भी नॉन ग्राफिक करेक्टर हैं लेकिन जो इम्पॉर्टेंट नॉन ग्राफिक करेक्टर्स हैं जस्ट मैंने उन्हीं को रखा हुआ है स्ट्रिंग लिटरल आपको समझ में आ रहा होगा एक तो स्ट्रिंग लिटरल क्या है कि सीक्वेंस आपको ये है सीक्वेंस ऑफ करेक्टर या सिंपल वन करेक्टर भी चलेगा और जो सिंगल डबल या ट्रिपल कोर्ट्स के अंदर होगा वो आपका स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाएगा सिंगल लाइन स्ट्रिंग टर्मिनेटेड इन वन लाइन सिंगल लाइन स्ट्रिंग सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होगा जो कि एक ही लाइन में स्ट्रिंग लिखी हो ए बी सी आपने लिखा एक लाइन में ए बी सी हो गया कोई दिक्कत नहीं है प्रिंट हो जाएगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग मतलब आपने को अगर डिफरेंट लाइन्स में अगर आपको आउटपुट चाहिए कि जैसे कि एस टी आर इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या तो तीन बार आपने लगाए हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा तो ए ए के बाद आपने एंटर क्लिक किए हैं बी बी के बाद आपने एंटर क्लिक किए हैं सी ये इस तरीके से अगर आपने लिखा हुआ है तो क्या होगा ए बी सी तो इसमें कितने करेक्टर्स यूज हुए हैं अब देखने वाली बात है समझना इस चीज़ को ए ए एक करेक्टर बी एक करेक्टर सी एक करेक्टर लेकिन ये जो एंटर है मतलब एंटर जो आपने किए हैं या तो आप ये बोल सकते हैं स्लैश आर जो कैरिज रिटर्न है जो यहाँ से कैरिज रिटर्न है वो आपने किए हैं तो इनको भी एक करेक्टर में ये काउंट करेगा ये काउंट करेगा तो ये क्या हो जाएगा फाइव ए एंटर बी एंटर सी मतलब पाँच मतलब फाइव कभी कभी आउटपुट निकालने के लिए अगर आता है तो फाइव नेक्स्ट लाइन और एंड ऑफ लाइन एंड ऑफ लाइन इज ट्रीटेड एज करेक्टर एंड ऑफ लाइन आपका करेक्टर की तरह ट्रीट होता है ए बी सी अभी बैक स्लैश है बैक स्लैश क्या है नॉन ग्राफिक है नॉन ग्राफिक है मतलब यहाँ पर बैक स्लैश है इसको आपको करेक्टर की तरह काउंट नहीं होता है तो आपको क्या होगा ए बी सी तीन तीन मतलब नो ब्लैक बैक स्लैश काउंटेड इस तरीके से होगा 
मतलब एक बार बैक स्लैश है कोई काउंट नहीं हुआ एक और बार बैक स्लैश है साइज ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया वन ये समझाने के लिए हो गया इसके बाद हम और भी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स का अगर साइज देखेंगे तो ए बी सी इसमें आप काउंट कर पा रहे हो ये बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये कई बार आउटपुट में पूछ लेते हैं वन मार्क्स में ए बी सी इसका साइज कितना है साइज कितना है थ्री है साइज इसका अब इसका साइज कितना है अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसका साइज कितना है ए और ये ये एक ही करेक्टर आपने ऊपर देखे थे नॉन ग्राफिक करेक्टर में स्लैश ए का मतलब क्या था ठीक है तो ए और ये तो दो साइज का हुआ मतलब टू साइज साइज ऑफ स्ट्रिंग इज टू नेक्स्ट पेरेंट्स नेक्स्ट ये वाला पेरेंट्स अब इनके साइज क्या है और साइज अब देखिए सेवन नॉट काउंट सिंगल कोर्ट्स सिंगल कोर्ट्स है इसको आपने काउंट नहीं किया करेक्टर और यहाँ पर क्या हुआ बैक स्लैश ये सिंगल कोर्ट्स मतलब एट फॉर टाइपिंग एपोस्ट्रोफे स्लैश आपको करना पड़ेगा तो ये आपका एक करेक्टर हो गया मतलब इसका <coughs> कितना होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट करेक्टर हो गया इसका कितना हो जाएगा सेवन करेक्टर तो साइज ऑफ स्ट्रिंग इस तरीके से निकाली जाती है वन मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार आ जाता है लेंथ अगर आपको प्रोग्राम में ही निकालना हो तो एक लेन लेन ऑटोमेटिक आपका एक फंक्शन होता है तो लेंथ से आप निकाल सकते हो आप कि इसका साइज कितना है साइज आप निकाल सकते हो ये स्मॉल एल होता है तो स्मॉल और कैपिटल में जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि डिफरेंस होता है तो इस कारण से ये भी डिफरेंस होता है तो लेंथ से आप पूरे के पूरे लेंथ ही निकाल सकते हो जो भी आप लिख रहे हो उसके जैसे चेक का लेंथ कितनी होगी कुछ ना कुछ होगा एक दो तीन चार पाँच पाँच करेक्टर का है तो इसकी लेंथ फाइव हो गई अगर लेंथ और ये पेरेंथेसिस इस वाले ब्रैकेट को पेरेंथेसिस बोलते हैं सारे ब्रैकेट को अलग अलग बोलते हैं जैसे ये अगर आपको बोल दिया गया तो ये आपका पेरेंथेसिस है और ये बोल दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हो गया करली प्रोसेस है इसी तरीके से पेरेंथेसिस नाम याद रखना पेरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर अगर मैं चेक लिख दूंगा तो उसकी साइज बता देगा फाइव तो लेंथ उसका साइज बताने के लिए है जैसे प्लस का कुछ अलग काम होता है माइनस का कुछ अलग काम होता है मल्टीप्लिकेशन का कुछ अलग काम होता है पाथन लैंग्वेज में और भी चीज इस तरीके से दे दिया गया कि लेंथ निकालने के लिए अलग होता है किसी स्ट्रिंग का और ये चीज आता है फिर उसके बाद नुमेरिकल लिटरल्स नुमेरिकल लिटरल्स क्या होता है अब नुमेरिक है नुमेरिक है मतलब जीरो वन टू थ्री भी कुछ ना कुछ होता होगा फिर नुमेरिक है तो इंट आता होगा इंट इंट लिटरल्स आता होगा इंट में मतलब क्या होता है इंटीजर कुछ वैल्यू आती होगी इंटीजर वैल्यू अब ये किसके अंडर में आता है वो ग्राफ में बाद में मैं पूरा बता दूंगा लेकिन इंट लिटरल में क्या होता होगा कुछ पॉजिटिव वैल्यू आती होगी कुछ नेगेटिव वैल्यू आती होगी मैं जो भी होल नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ होल नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये आपका हो गया पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर और विदाउट डेसिमल अगर डेसिमल रहेगा तो कुछ और बोलेंगे तो बस अब अभी आप वही चीज़ पढ़ रहे हैं जैसे मैथ्स में भी आपने होल नंबर पढ़े थे प्राइम नंबर पढ़े थे उसी तरीके से ये कंप्यूटर में भी हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि होल नंबर होल नंबर दैट इज़ विदाउट डेसिमल जो आपका इंट लिटरल है डेसीमल इंटीजर लिटरल्स डेसीमल इंटीजर लिटरल मतलब क्या हो गया यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा चेंज हो गया मतलब थोड़ा सा और कंसनट्रेट होकर सुनना पड़ेगा डेसिमल इंटीजर लिटरल हम लोग क्या लिखते हैं जीरो से लेके नाइन तक इसके अलावा कुछ चीज सुने हो नहीं सुने हो गए मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तक आपने सुने हो तो इसे डेसिमल इंटीजर लिटरल बोलते हैं लेकिन ऑक्टल इंटीजर लिटरल भी होता है अब बोलोगे जीरो टू नाइन इसमें कौन सी नई बात है लेकिन ऑक्टल में होता है ऑक्टल में क्या होता है जीरो से लेके सेवन तक होता है मतलब उसमें एट कुछ नहीं होता उसमें नाइन कुछ नहीं होता है तो जीरो से सेवन तक होता है ऑक्टल इंटीजर लिटरल ऑक्टल इंटीजर लिटरल में क्या होगा अगर एट को मैं इसका सब्सक्रिप्ट में टेन लिखा हुआ सब्सक्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखा हुआ है टेन इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं तो एट है एट को अगर मेरे को लिखना है ऑक्टल में ऑक्टल में लिखना है तो कितना लिखना पड़ेगा टेन लिखना पड़ेगा टेन कैसे आ गया ये वाला सवाल होगा कि टेन कैसे आ गया एट को टेन कैसे आ गया या चलो अभी मैं बता देता हूँ कि टेन कैसे आया उसके बाद आपको ये भी लिख सकते हैं कि जीरो ऑक्टल का चीज है तो फिर आ गया ओ फिर टेन लिखते हैं तो टेन लिख दिया आपने अगर ट्वेल्व है डेसिमल में ट्वेल्व है तो आप ऑक्टल में फोर्टीन लिखेंगे फोर्टीन कैसे आया वो मैं बताता हूँ 
लेकिन फोर्टीन को और किस तरीके से लिख सकते हैं जीरो ओ फोर्टीन ये भी लिख सकते हैं तो ये है कि नीचे में मैंने बताया भी होगा कि नंबर डिवाइडेड बाय एट एंड राइट द रिमाइंडर मतलब क्या हुआ जैसे ट्वेल्व को है ट्वेल्व को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा ट्वेल्व को एट से डिवाइड करते हैं चलो ठीक है ट्वेल्व को एट से डिवाइड करेंगे एट वन जा एट ठीक है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर फोर आ जाएगा ठीक है तो फोर आ जाएगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पर वन और फिर फोर तो यहाँ पर फोर्टीन लिख दिया गया ये पूरा का पूरा फोर्टीन होगा ट्वेल्व को हमने फोर्टीन लिख सकते हैं एट को कैसे लिख सकते हैं एट को टेन कैसे लिख दिए मतलब एट एट से डिवाइड करेंगे तो एट वन जा एट आ जाएगा जीरो तो वन और जीरो इस तरीके से हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं सिंपल सी चीज़ है कि एट से डिवाइड करते हैं और अभी छोटे मोटे जो ऑक्टल का कन्वर्जन है वो मैं आपको बता रहा हूँ अब आ जाते हैं हेक्सा डेसिमल ऑक्टल में तो आठ चीज यूज करते थे ऑक्ट ऑक्ट मतलब एट एट चीज यूज करते थे मतलब जीरो टू सेवन तक एट डिजिट हो गई एट आपका हो गया जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब हेक्सा डेसिमल हेक्सा डेसिमल मतलब डेसिमल का मतलब तो टेन होता है मतलब उसमें टेन डिजिट इसलिए हम लोग बोलते हैं डेसीमल इंटीजियर लिटरल क्योंकि टेन डिजिट यूज की जाती है जीरो टू नाइन जीरो टू नाइन आपकी टेन डिजिट हो गई अब हेक्सा डेसीमल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिक्सटीन डिजिट यूज की जाती है सिक्सटीन डिजिट यूज की जाती है मतलब क्या होता होगा जीरो टू नाइन तो आपका हो गया कितना टेन डिजिट की होगी जीरो टू नाइन आपका टेन डिजिट की होगी उसके बाद टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इसको क्या लिखेंगे जीरो टू नाइन हो गया आपका टेन टेन को लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ मतलब ए टू एफ भी यूज करते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया जीरो टू नाइन एंड ए टू एफ भी यूज करते हैं अगर आपको ट्वेल्व लिखना है ट्वेल्व लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा सिंपल सी बात है आपको ट्वेल्व लिखना है तो सी लिखना पड़ेगा ठीक है अभी यहाँ तक ही है कि फोर्टीन लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा ई e लिखना पड़ेगा ई e मतलब हो गया ये बताना पड़ेगा कि ये हेक्सा डेसिमल में है ई e लिखना पड़ेगा इसको लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होता है फिर वही कि जीरो हेक्सा डेसिमल ई तो ये आपका हो गया जैसे आप एल निकालना सीखते हैं एस निकालना सीखते हैं इसमें भी तीन चार तरीके से लिखने का तरीका होता है कि डेसिमल कंप्यूटर जिस भाषा में समझता है जिस जिस भाषा में समझता है वो वो आना जरूरी है कि वो मशीन लैंग्वेज में किस तरीके से चीज़ें समझता है तो ये आपका क्लियर हो गया होगा ठीक है इसके बाद आ जाते हैं हम आपका हाँ इसके बाद आते हैं ये रिकॉर्डिंग तो दिख नहीं रहा अब हम पढ़ रहे हैं फ्लोट या रियल लिटरस इनके नाम जरूरी है याद करना नाम याद रहना कि मतलब क्या है तो डेसिमल पॉइंट डेसिमल पॉइंट डेसिमल पॉइंट मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकता है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकता है दो तरीके फिर से आ गए तो फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है फ्रैक्शनल फॉर्म में आप ये समझ लीजिए कि जीरो पॉइंट जीरो इसको आप लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो लिख सकते हैं जीरो पॉइंट टू लिख सकते हैं टू पॉइंट जीरो लिख सकते हैं पॉइंट टू लिख सकते हैं इसमें एक और खास बात है जो शायद आपके लिए नहीं होगी कि पॉइंट टू भी इसके पाइथन के लिए वैलिड है जो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म है जो डेसिमल पॉइंट है जो रियल लिटरल्स है या फ्लोट है इसके कई नाम हैं फ्लोट रियल लिटरल्स डेसिमल पॉइंट टू लिख सकते हैं या टू पॉइंट भी लिख सकते हैं टू पॉइंट का मतलब भी ऑटोमेटिकली पॉइंट के बाद वो जीरो है तो विल रिप्रेजेंट टू पॉइंट जीरो आर वैलिड लिटरल कि ये वैलिड लिटरल है कई बार अगर चार ऑप्शन वाले सवाल आते हैं कभी फ्यूचर में बाद में या अभी भी वन मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ आता है कि टू पॉइंट इज इट वैलिड Yes, it is valid in Python. A seventeen point two, seventeen uh, divided by two है. ये valid होगा क्या? नहीं. नहीं होगा मतलब ये point को जानता है केवल. Seventeen divided by two मतलब मैं केवल float या real या decimal point की बात कर रहा हूँ. इस कारण से ये decimal point को जानता है. ये float value को जानता है. ये divide को नहीं जानता. हर एक चीज़ के अपनी एक limit होती है. ठीक है तो seventeen by two ये नहीं जानता. 17 बाई टू कौन जानेगा वो मैं बाद में बता दूंगा जब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर और ये सब बाद में आएगा अभी केवल मैं फ्रैक्शन फॉर्म के बारे में जान रहा हूँ तो ये टू हो गया टू क्या वैलिड है नहीं वैलिड है टू वैलिड नहीं है टू इज इंटीजर वैल्यू ठीक है टू जैसे बोलते हैं ना कि इंटीजर वैल्यू है या होल वैल्यू है या प्राइम नंबर है, है या नहीं है नंबर तो है टू नंबर है सेवनटीन बाई टू वैलिड है लेकिन 
ये रियल लिटरल नहीं है ये फ्रूट वैल्यू नहीं है ये डेसिमल पॉइंट नहीं है ये वन लैख को हम इस तरीके से लिख सकते हैं वन लैख दो बीच में कॉमन लगा हुआ है ये वैलिड है नहीं ये भी वैलिड नहीं है वन लैख पॉइंट एट थ्री ये वैलिड है नहीं क्योंकि बीच में कॉमन लगा है तो ये सब आर इन वैलिड रियल लिटरल से इन वैलिड है अब हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म के बारे में एक्सपोनेंट फॉर्म के बारे में मतलब मेंटीसा के बारे में पढ़ेंगे ये पहले कभी किसी क्लास में आपने पढ़े भी होंगे और एक एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे मतलब जैसे कि अगर पॉइंट फाइव एट को आपको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं पॉइंट फाइव एट को आप जीरो पॉइंट फाइव एट इंटू टेन टू दावर वन लिख सकते हैं ये आपको आता है पहले से आता है तो इसमें मेंटीसा क्या होता है एक्सपोनेंट क्या होता है आप इसको ये भी लिख सकते हैं जीरो जो पहले लिखा है वही है एक्सपोनेंट जीरो वन ये लिख सकते हैं या जीरो पॉइंट फाइव एट स्मॉल ई दैट इज एक्सपोनेंट जीरो वन या जीरो पॉइंट फाइव एट एक्सपोनेंट प्लस वन ये भी लिख सकते हैं ये सब वैलिड है अब वैलिड के कुछ मैं एग्जांपल भी बता दिया जीरो पॉइंट फाइव एट ई जीरो वन ई जीरो वन ई प्लस वन या माइनस में लिखना है तो माइनस जीरो पॉइंट वन टू थ्री ई माइनस थ्री वन टू थ्री ई टू ये सब वैलिड है मतलब आप गौर करना इसमें वन टू थ्री पॉइंट पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा है लेकिन ये वैलिड है पाइथन में ये वैलिड है जान बुझ कर यहाँ पर लिखे पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा है इनवैलिड कौन सा कहलाता है इनवैलिड क्या कहलाएगा वन पॉइंट टू ई के बाद कुछ है एक्सपोनेंट में कुछ है नहीं है एक्सपोनेंट में तो कुछ होना चाहिए हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म ही पढ़ रहे हैं हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म जानना चाह रहे हैं कि क्या है तो मैंटीसा भी होना चाहिए एक्सपोनेंट भी होना चाहिए इसमें एक्सपोनेंट ही नहीं है अगर ये है एक्सपोनेंट पॉइंट में हुआ तो ऐसा पॉसिबल है कि टेन टू दी पावर थ्री पॉइंट फोर ऐसा नहीं होता है कभी नहीं देखे हो तो यहाँ पर भी ये चीज इनवैलिड हुआ या यहाँ पर एक लाख बीच में कॉमा वामा सब लगा हुआ है ये क्या है वैलिड है नहीं ये इनवैलिड है ये इनवैलिड है एक्सपोनेंट फॉर्म में अब याद रखना ये सब टपल्स में आएगा तो वैलिड हो जाएगा वहां पर वैलिड होगा कैसे वैलिड होगा क्या होगा वो चीज देखना बाद में लेकिन अब वही चीज है वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई इंटीजियर वैल्यू है अगर कोई बोलेगा ये कैपिटल ए है नहीं है या है दो आंसर होते हैं ये स्मॉल ए है है या नहीं है तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट फॉर्म ये चीजें होता है अब कॉम्प्लेक्स नंबर टेंथ ट्वेल्थ आप कई जगह पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी जे ए प्लस बी जे में क्या हो गया ए आपका क्या है ए एंड बी फ्लोट नंबर हो सकते हैं एंड जे माइनस इज आर ये आपका नंबर हो गया मैं अंडर रूट ऑफ माइनस ए आपका क्या है रियल पार्ट है और बी क्या है इमेजिनरी पार्ट है बी इमेजिनरी पार्ट क्यों हो गया ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बी का मतलब है जे उस उससे जुड़ा हुआ है जे का मतलब है अंडर रूट ऑफ माइनस वन अंडर रूट ऑफ माइनस वन की क्या वैल्यू होती है इमेजिनरी वैल्यू होती है इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावे बुलियन बुलियन में दो ही वैल्यू होती है ट्रू होता है या फॉल्स होता है ट्रू या फॉल्स ट्रू या फॉल्स याद रखने क्योंकि ये कई जगह यूज होना है बुलियन बुलियन लिटरल्स स्पेशल लिटरल्स क्या होते हैं स्पेशल लिटरल मतलब नन मतलब कुछ नहीं मतलब हमको ये, ये करना है कि फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ है कि नई चीज़ डिस्कवर हुई जिसका नाम अभी तक कुछ नहीं पता है और नन है या हमको प्रोग्राम फॉर्म में अगर हम सोचें कि उसको हमको नहीं पता कि लॉजिक क्या होगा इसका आउटपुट क्या आएगा या कुछ चीज़ हमको नहीं देखना है या नहीं सोचना है नल वैल्यू जिससे बोलते थे कुछ नहीं कुछ नहीं को बोल दिया नन क्योंकि तो कुछ नहीं वहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा ब्लैंक हो जाएगा स्पेस हो जाएगा स्पेस का फिर वो एरर आएगा इसलिए स्पेशल लिटरल इसमें दिया गया है नन का लिटरल कलेक्शन लिटरल कलेक्शन अब ऑपरेटर्स के बारे में हम आते हैं ऑपरेटर्स के बारे में इसको बनाना चाहें तो दूसरे लेक्चर में भी बना सकते हैं तो ये ऑपरेटर्स हो गया यूनरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाता हूँ क्योंकि ऑपरेटर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है बिट वाइज ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर पंक्चुएटर्स ठीक है फिर एक्सप्रेशन क्या होता है स्टेटमेंट्स क्या होता है कमेंट्स क्या होता है फंक्शंस ब्लॉक इंप्लीमेंटेशन पाइथन स्टाइल रूल कन्वेंशन वेरिएबल असाइनमेंट और ये आपका सेकंड एक चैप्टर होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कहाँ लिखते हैं अगर ये वाले एक चैप्टर आ गया तो इसमें सारे वर्ड्स आपके नए हैं सारे वर्ड्स नए हैं सारी चीज़ समझ में अगर वर्ड्स भी अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे के पूरे बुक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है चलो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर इसका बनाते हैं